വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സുവിശേഷ വയലുകളിൽ നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷകരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ പേഴ്സിക്യൂഷൻ റിലീഫ് സംഘടനാ സ്ഥാപകൻ ബ്രദർ ഷിബു തോമസ് പിന്നിട്ട പാതകളിലൂടെ തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തുടരുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സുവിശേഷ വയലുകളിൽ സുവിശേഷ വിരോധികളിൽ നിന്നും തനിക്ക് നിരന്തരമായി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് നടുവിലും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ധീര പോരാളിയെ പോലെ പോരാടുകയാണ് ബ്രദർ ഷിബു തോമസ് തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ പ്രത്യേകമായ ദർശന സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരമായി ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് നടുവിലും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ബ്രദർ ഷിബു തോമസ് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു താങ്കൾക്കും ഭോപ്പാലിൽ താമസിക്കുന്നു എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ഇല്ല എക്സ്റ്റൻസിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ദൂരെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം നിലയിലാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി ഒന്ന് പറയാമോ ലോക്കൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസിൽ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണ് പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫിൻ്റെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ഒമ്പത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലും സ്റ്റേറ്റ് ഇൻചാർജ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടാതെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗോവയിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് യുപിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റാണ് എഴുപതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിലെല്ലാം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ ആ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്പർ വൺ ടോൾ ഫ്രീ കോൾ ചെയ്യും ചിലർ മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ എന്നെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ മെസ്സേജ് വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാന ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പം ഷാറോണിലെ പാസ്റ്റർ ഇന്നലെ രാജസ്ഥാനിൽ പോലി കേറ്റി പുള്ളി ഇലക്ട്രോ റിലേറ്റ് ചെയ്തു കൊന്നു ഇൻറ്റൻഷ്യലി അപ്പം ഷാറോണിലെ പാസ്റ്റർ ബാബു ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജ് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പം നോർമലി സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് എന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറിയിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിലായാലും ആയില്ലെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയാലും പ്രസ്ഥാനം റിലേറ്റഡ് ആയാലും എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് തോക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഓ അത് ഐ ടിയുടെ വർക്കട പി ജി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി പൈസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ആരെൻ്റെ അടുക്ക വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ നിമിത്തത്തിൽ നിമിഷത്തിലെ ആവശ്യം എന്തുവാ അത് ഞങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ആർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഇല്ല നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് അതുമല്ല ഈ നാല് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആകാനുള്ള വജ ഇതും കി നമ്മൾ ഞാനിപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാൻ പണി ചെയ്യും മതിലും ഈ കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഒന്ന് ലിവറേജ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് മണി രണ്ടരയുടെ മുമ്പ് രാവിലെ ഉറങ്ങത്തില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ പ്രൈം ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണി വരെയാണ് അതാ എൻ്റെ പ്രൈം ടൈമും ഏറ്റവും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമും എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ കിടക്കും ഏഴ് മാക്സിമം എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്നേക്കും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്കാണ് അപ്പം
ആ ശവം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രാവിലെ ചത്തത രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആ ശവം വീട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വില്ലേജുകാർ ശവത്തിന് ബരിയൽ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ പറയുക ഇവരെ കത്തിക്കണമെന്ന് അപ്പം ആ ടൈമിൽ എന്തോ കൗൺസിൽ വേണമെന്ന് വേണ്ടി എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു തെറ്റ് കൗൺസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൗൺസിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആ ഭാര്യയും പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നീ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ആ ക്ഷമം അവിടെ കിടക്കട്ട് അവർ കത്തിക്കുവോ കണ്ടിക്കുവോ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് കച്ചട നാലയിലിടുവോ അതൊന്നും നിനക്ക് വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആത്മാവ് പോണ്ടി എടുത്ത് പോയി ശരീരം ട്രംഫറ്റ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ശരീരം തിരിച്ചു കിട്ടും നീ അങ്ങ് പൊക്കോ അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടോണ്ട് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ കശ്മീരിൽ ജമ്മുവിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു ആ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി ഭർത്താവിനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നോക്കി ചർച്ച് മുഴുവൻ കത്തിച്ചു ശരീരം ഇടുന്നിടത്ത് അപ്പം ആ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടൈമിൽ കൗൺസിൽ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻസുമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫോൺ ചെയ്തത് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു വിളി വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതാ ധാരണ സോൾവ് ആയെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ അതുമല്ല ജുനാ പാസ്റ്റർ നമുക്ക് സാലറി കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതാ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് പത്ത് പേരെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈ പണി ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും അതൊക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിനെ വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിനെ വിളിക്കണം രാത്രി രണ്ട് മണി വെക്കും ഞാൻ ഡി ജി പിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ബിക്കോസ് അവർ ഈ ഫനറ്റിക്കുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല അവരെപ്പോഴും കേസിന്റെ മെറിറ്റ്സിലാണ് നോക്കുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാവരും കറപ്റ്റ് അല്ല ഈ ഫനറ്റിക്കിന്റെ കൂടി ലോക്കൽ പോലീസ് ഓഫീഷ്യൽസ് ചിലപ്പം മിലാജുലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഇന്നലെ ഉജ്ജയനി സംഭവിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ എസ് പി ഗൗരവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഗൗരവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഓ അവർ പേടിച്ചു പോയി അതുപോലെ കർണാടകയിൽ പതിനാറ് പേര് പാസ്റ്റർ സുന്ദർരാജിനെയും വൈഫിനെയും പതിനാറ് പേരെയും അവർ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടു എസ് പി ഗംഗാറപ്പ എസ് പി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ദേവറബ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പുള്ളി പോയി ഇവരെ വിടുവിച്ചു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്പം ഉറക്കവും കംഫേർട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇതെല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ഇതിലല്ലായിരുന്നു ജീവിച്ചത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാ എൻ്റെ ടേംസിലാ ലൈഫ് ജീവിച്ചത് അപ്പൊ ആ കോംപ്രമൈസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് തിങ്ക് ഈ ആര് വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കാം അവനോട് ഞാൻ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഓ ഞാൻ അമേരിക്കയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ സ്വന്തക്കാരോട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഇവരോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവർ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ വളരെ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിനോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന കേസുകൾ ഇപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലെവലിൽ ആളുകൾ റയറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഈ മിഷണറിയെ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷനിലാക്കി പ്രശാസനിക തരപ്പ് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ട്രിമൻഡസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു എസ് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീഷേഴ്സിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഫേവർ എൻ്റെ മുന്നേ പോകും ബിക്കോസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ എന്നോട് പോലീസ് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നീ ആരാ നീ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നോട് ഇപ്പം എന്നോട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ ആരും ചോദിക്കത്തില്ല നീ ആരാ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ദൈവം ഒരു ഇതേ കൊടുക്കിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ദൈവം ആ വേലയ്ക്ക് വിളിച
ഇപ്പോൾ പുള്ളി ബായ സ്റ്റാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ സീനിയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരി ഇപ്പം ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് ഓപ്പൺ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യുക കി വരാനുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കുമെന്ന് ബിക്കോസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ദൈവം എന്നോട് സ്പഷ്ടമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കി നിന്നെ ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മോദിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വിടുക ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ ഞാൻ യു എസിൽ പോയപ്പോൾ ഓറൽ റോബോർട്സിൻ്റെ മിഷൻ ഹെഡ് ഒരു വൈറ്റ് ഗായ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് കി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അടുക്കെ ദൈവം നിന്നെ വിടാൻ പോവാ അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പുള്ളി എങ്ങും ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒന്നുകൂടെ ഉറച്ചു കി ദൈവം എന്നെ വിളിക്കാൻ പോകാന്ന് അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ കർത്താവ് എന്തുവാ ഞാൻ അവിടെ പുള്ളിയോട് പറയേണ്ടത് അപ്പം ഈ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ പോയി ഇരിക്കും ഇരിച്ചിട്ട് ദൈവം നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയും ആ കാര്യം നീ പുള്ളിയോട് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി ചോദിക്കും നീ ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞതെന്ന് അപ്പം ഇത് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു സംഭവം നിനക്ക് എൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ ദൈവം ആരാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു അന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു കേട്ടൻ എൻ്റെ മുന്നേ ഇങ്ങനെ വീരുന്നു പുള്ളി ആരാണ്ട് വിളിച്ച് ഇസ്കു ദേഖല എന്നാ മറ്റുള്ള ഇവന് റിവാർഡ് ചെയ്യാനാന്നോ എന്തോ ചെയ്യാനാന്നോന്ന് ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് തിങ്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതുണ്ടാകും കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പേ എൻ്റെ സൺഡേയിൽ വീട് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളുടെ ആരാധന വേൾഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സൺഡേ ആറ് മണി തൊട്ട് ഏഴര വരെ സൂമിൽ പത്തിരുന്നൂറ് പേര് ലൈനിൽ എല്ലാ സൺഡേയിലും വരും ലാസ്റ്റ് സൺഡേയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതേ നെബുക്ക് തന്നെ സാറ് ചന്ദ്രങ് മേശക്ക് ബന്ധകോ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമസ്കരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തീ കൂട്ടി ഇന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അഗേൻസ്റ്റ് തീ കൂട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടു നാലാമൻ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ആ നെബുക്ക് തന്നെ സർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാ ഒറ്റ ഓർത്തൻ ഇവ ഈ ശത്രക് മേശ കബേന്ദ്രകോടെ ദൈവത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കണ്ടിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കും നിന്റെ വീട് മുഴുവനും റബലാക്കും അതിൽ മുഴുവനും പൊളിച്ച് കത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡർ ദൈവം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്ക് ഈ ദോഷങ്ങൾ ദൈവം മോദിയോട് പറയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ തൊടല്ല് വില എന്തോ കളിച്ചോ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തൊടല്ല് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും നിനക്ക് ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഉള്ളെന്ന് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹു നോസ് ദൈവത്താൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം മീഡിയയിലെ നമ്മുടെ സ്വാധീനം ഇപ്പോൾ പേഴ്സിക്യൂഷൻ റിലീഫ് എന്ന പേരിൽ എഫ് ബി പേജ് ഉണ്ട് ന്യൂസുകളും വാർത്തകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൂമിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വർഷിപ്പ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് ന്യൂസ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ ന്യൂസ് വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി പ്രയർ ഷെഡ്യൂൾസ് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീഡിയയിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സ്വാധീനവും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യവും എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുകയും ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ആളുകൾ അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് പേജിൽ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഇത് അണ്ട് സെവൻ മില്യൺ ആൾക്കാരുടെ അടുക്കലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പോയത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈംസ് വർദ്ധിക്കുന്ന കണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സി ഒ മാർക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പൺ ലെറ്റർ എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകാം ആയിക്ക് ഒരു ഒരു വരി അടഞ്ഞാൽ പത്ത് വരി തുറക്കുന്ന ദൈവം അപ്പം എന്നെ ഇനീഷ്യലി ഒത്തിരി ബോധർ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോധറേഷൻ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ റീച്ച് ഭയങ്കരമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മുന്നൂറ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അമ്പതിനായിരത്തി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട് സോ ഐ ഡോ കെയർ ദൈവം എങ്ങനെ സ്വർഗദൂതനെ അയച്ചു കൊണ്ടുപോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുകയോ ദൈവത്താൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല സോ ഐ ഡോ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും അല്ലല്ലോ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചിലർ കുതിരകളിലും ചില രഥങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും മുഹാന്തരം എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു വരി അടഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും ആ ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഇല്ല എല്ലാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഓഫീഷ്യേഴ്സിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫേവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം മുന്നേ പോവുകയും ആ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പ്രയർ സപ്പോർട്ട് പ്രയർ വാരിയേഴ്സ് അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ പ്രയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയർ ബാക്കിംഗ് സപ്പോർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രയർ വാരിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെർസിക്യൂഷൻ റിലീഫിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാ ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് സ്ലോട്ട് എടുത്തേക്ക് പോയി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലിടും കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലിടും ഇവർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് സ്ലോട്ട് എടുത്തേക്ക് പോവാം ചെയ്ൻ പ്രയറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുകളുണ്ട് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ നാലും അഞ്ചും പേരുണ്ട് അത് കൂടാതെ ബോസ്റ്റൺ പ്രയർ ലൈൻ യു എസിലെ എവ്രി ഡേ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി അതുകൂടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വോളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബലം അതാണ് ബിക്കോസ് അതും ഇല്ലാതെ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിയാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസും പ്ലാൻസും എല്ലാം അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ ആണ് പ്രേ പ്രാർത്ഥന സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് റെവലേഷൻസ് പിന്നെ നമുക്കും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പ്രയർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്ത്രീകളാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മെന്നാ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പും ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് ഈ പെർസിക്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ഇവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും പെർസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അയക്കുക എല്ലാ മാസവും അപ്പോൾ അത് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് പോവുക അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആലോചന ഇങ്ങനെയാക്കി സ്തിഫാനോസിനെ കല്ലറിഞ്ഞപ്പോൾ ഷൗൽ വസ്ത്രം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണും അവനെ പറ്റിയുള്ള ഇത് പിന്നെ അവൻ സഭയല്ലാതെ ബുദ്ധിരിക്കുമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവൻ്റെ മനസ്സ് തിരുത്തി തിരിച്ചു അപ്പം പ്രാർത്ഥന മുഹാന്തരം എനി സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ബി ടേൺ ടു അവർ ഫേവർ സോ ദാറ്റ്സ് അവർ സ്ട്രെങ്ത് ബേസിക്കലി അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒത്തിരി മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു ഒരുപാട് കേസുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കേസുകളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്ന് പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും ത്രെട്ട് ഭീഷണികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതൊരു കോമൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഇപ്പം ത്രെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കി നിന്നെ ജീ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല നിന്നെ കൊല്ലും എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കൂടെ മൂവായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിൽ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വ ഈ മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ദർശനങ്ങൾ കണ്ടു വിഷൻസ് ക്ലിയർ വിഷൻസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഓട്ട്
അങ്ങനെ നാഷണൽ ലെവലിൽ വലിയ പ്രതികൂലം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ യു എസിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സിനെ വിളിച്ച് എന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇവൻ്റെ ലൈഫ് ത്രെറ്റായി ഇവന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു കി നിനക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വേണോ അതോ സ്വർഗദൂതന്മാർ പാളകരെ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കും ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദി എൻകാമ്പ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചിൽസ് ആർ അറൗണ്ട് ദോ സുഫിയർ ഹെം അപ്പം നിനക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വേണോ അതോ ദൂതന്മാരുടെ സദൂതന്മാരുടെ സമൂഹം നിൻ്റെ ചുറ്റിലും പാളയം ഇറങ്ങി ടെൻറ്റ് അടിച്ച് ഇരിക്കുന്നു അതാ വേണ്ടിയ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ചിലർ കുതിരകളിലും ചിലർ ഏതെങ്കിലും ആശ്രയിക്കും ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം കാണിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നപ്പോൾ ബേൻ സിംഗ് സർദാറ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സർദാരന്മാരെ മാറ്റാൻ ബിക്കോസ് സർദാറിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിലെ ആ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പം പക്ഷെ ആൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ അവരെ വിശ്വാസം അവർ ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ മാറ്റത്തില്ല അപ്പം സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നോക്കി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബ്ലാക്ക് ആറ്റ് കമാൻഡോസ് എല്ലാവർക്കും കാണാം പക്ഷെ നിൻ്റെ കമാൻഡോ ആർക്കും കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല നീ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിൻ്റെ ചുറ്റിലും പാളകറങ്ങി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക പക്ഷെ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല നിന്നെ തൊടുമ്പോഴേ വിവരം അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ താമസിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചർച്ചി വന്നു എൻ്റെ ബിൽഡിങ് വന്നു മാബ് വന്നു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ടൈമിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു വണ്ടികളില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ടൈമുകളിൽ ഞാൻ വണ്ടി കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ദൈവം എനിക്കൊരു വചനം തന്നു റെവലേഷൻ വൺ എയ്റ്റീനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നു ഐ വാസ് ഡെഡ് ബി ഹോൾഡ് ഐ എം അ ലൈഫ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ ഐ ഹോൾഡ് ദ കീസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഹൈഡസ് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും ചാബി എൻ്റെ കയ്യിലാണ് താക്കോൽ എൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വേർഡാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തിയത് ആത്മീകത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ബിക്കോസ് പിശാജ് ആദ്യം നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ ചാബിയും കൊണ്ട് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു വെച്ചു പക്ഷെ അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ച് ചാബി അവൻ്റെ കയ്യിൽ പാതാളത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ചാബി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഒറ്റ ഒരുത്തം നമ്മളെ തൊടാൻ ഒക്കത്തുള്ള ആ ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്നു അതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു പേഴ്സിക്യൂഷൻ റിലീഫിന് വേണ്ടി ഒരു ആന്ഥം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഫോളോ ജീസസ് അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയത് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനാണ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്നൈന്ന് ഭോപ്പാലിൽ ഞാൻ വന്നു അതിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ആറ് മാസം ഞാൻ ഡെയിലി ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടുതൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ കൂടുതൽ ദൈവദാസന്മാരോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് അനുവാദം തന്നു അങ്ങനെ പീക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ഞാൻ പാസ്റ്റർ ഡി മോഹൻ്റെ ചർച്ചിൽ പോകുമായിരുന്നു എ ജിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച ചെന്നൈയിൽ പുള്ളി എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടർ ആദ്യ കാലങ്ങൾ തൊട്ട് ഡി മോഹൻ പാസ്റ്റർ അസംബ്ലി സോ ഗാഡിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടീസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് അപ്പം ദൈവം എന്നോട് ആ രാത്രി പറഞ്ഞു കി നീ എ ജി പോകുന്നില്ല നീ വേറെ ചർച്ച പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ ചർച്ച ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഐ പി സിയുടെ ചർച്ച ഏറ്റവും വെളി വന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ ലാൻഡ് ലൈനിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഷിബു തോമസ് പെർസിക്യൂഷൻ റിലീവ് ഞാൻ പെർസിക്യൂഷൻ റിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അങ്ങ് ചാടി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ വരുക അപ്പം ആരെ ഷിബു ഭയ്യ ആവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു പുള്ളി കുമ്പനാട് പഠിച്ച കൺവെൻഷൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ സ്റ്റേജ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഓക്കെ പുള്ളി പുതിയ ചാർജിൽ ഒരു യ
രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുവാൻ ദൈവം അഥവാ നിനക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നാൽ എത്ര പേര് ഉണ്ടാകത്തുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയവേ ഒരു ചെറുക്കണ ചാടി അങ്ങ് എന്നിട്ടു ഒരു യുവാവ് പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ യൂത്ത് ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെസ്റ്റ് മണി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ പറയുക ആറ് മാസം തൊട്ട് അവൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഗ്രാജുവേറ്റാണ് അവൻ്റെ പാരൻസ് ബഹറിനില്ല അവൻ ബഹറിൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് ബഹറിനി പോയായിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ദൈവം അവനോട് ആറ് മാസം തൊട്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എനിക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള വരം തന്നെ ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കാരൻ പറയുക ജീസൻ എന്നവൻ്റെ പേര് കഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള വരം എനിക്ക് തരണമെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തൊട്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് യേശു ജീവൻ കൊടുത്തിട്ട് കൂട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗരായത്തോണ്ട് ജീവൻ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കൃപാവരം എനിക്ക് തരണം അപ്പം അന്ന് സൺഡേയിൽ അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നേപ്പാളിലെ അവൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റർ പാസ്റ്ററിനെ ഫോൺ വിളിച്ചു അവൻ പാസ്റ്റർ അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്നും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഇത് തരുക ദൈവത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ പോലും കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ നേപ്പാളിൽ ആ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നീ പോ ചർച്ചിൽ ഒരാൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവം ഒരാളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുള്ളി ഓൾട്ടർ കോൾ കൊടുക്കും മാട്ടിയറാകാൻ അത് നിൻ്റെ കൺഫർമേഷനാണ് ഓ അവൻ കറിയാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്ക് അവന് അവിടെ വന്നു പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അവന് എൻ്റെ കൂടെ പിക്ചർ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ആരുടെയും കൂടെ പിക്ചർ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ താല്പര്യം കി ഞാൻ അവൻ്റെ കന്തൽ തോളയിൽ കൈ ഇട്ട് ഒരു പിക്ചർ എടുക്കണം എടുക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഇവനൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ അവനെ മുന്നേ വിളിച്ചു എല്ലാവരും മുന്നേ അവൻ്റെ തോളയിൽ കൈ ഇട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിക്ചർ എടുക്കാം അപ്പോൾ അവൻ പറയുക ഇത്രയും മൈന്യൂട്ട് തിങ്ങി പോലും ദൈവം തന്നു ഇന്ന് അവൻ ഫോർമേഷൻ ഇന്ത്യ ചെറിയാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ മിഷനില്ല ഓക്കെ ആ ചെറുക്കനെ പോലും അന്ന് ഞാൻ മാട്ടിയർ ആകാൻ വേണ്ടി ഓൾട്ടർ കോളിൻ്റെ ആ ദർശനം ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മാട്ടർ ആകാൻ വേണ്ടി ഈ പാട്ട് മുഹാന്തരം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആന്ധനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അനേകർ പാട്ടുകാർ പാട്ടെഴുതി പക്ഷെ ദൈവം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞങ്ങളെ ഈ ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് യേശുവിൻ്റെ പിൻപേ പോകാൻ ഒറച്ചു പിന്മാറാതെ ഈ പാട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ആക്ച്വലി അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലോകം മുഴുവനും റിവൈവൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അസുസൂലെല്ലാം വലിയ റിവൈവൽ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സുശേഷന്മാർ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ട്രൈബിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു ഗോറോ ട്രൈബിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഗോറോ ട്രൈബ് വലിയൊരു ഫിറോഷ്യസ് ട്രൈബാണ് അപ്പം ഇവർ ഈ ആൾക്കാരുടെ കഴുത്തൊക്കെ കണ്ടിച്ച് മാല ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിയിടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിറോഷ്യസ് ട്രൈബായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ യൂറോപ്യൻസ് പോയി കുടുംബത്തിനെ കുടുംബ യേശുവിനെ സ്വന്തരേശ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് എല്ലാവരുടെയും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ഈ കുടുംബത്തെ മുന്നേ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കാൻ അപ്പം പുള്ളി എഴുതി ഈ പാട്ടാണ് I have decided to follow Jesus, no turning back. Then, they were born and they were born and they were born and they were born. Raja of Finnan said, I have an opportunity to give you one question. I have a 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 question. Don't go with me, still I will follow. I don't have a question. I have a question. Then, they were born and they were born and they were born and they were born. ലാസ്റ്റ് ടൈം പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിന്നോട് ചോദിക്കുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുക അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ക്രൂഷൻ്റെ മുൻപിൽ ലോകമെൻ പിൻ പിൻപിൽ പിന്മാറത്തില്ലെന്ന് അവനെ കൊന്ന് താരയിട്ടു താരയിട്ട് പരത്തേ തന്നെ ഈ രാജാവ് ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് ഇതായി അവൻ പറഞ്ഞു ആരെ ഈ യേശു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പേ ഈ കുടുംബം ഈ പിഞ്ചു പിള്ളാരെ പോലും അവൻ വാ വെക്കാതെ ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രാജാവും ആ മുരുവനും പ്രജായി ഇന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടുതൽ ആ മുരുവനും പ്രജ യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷവായി സ്വീകരിച്ചു ആ പാട്ട് ആക്ച്വലി സാധു സുന്ദർ സിംഗ് അതിന് ലിറിക്സ് കൊടുത്തത് പിന്നെ പില്ലി ഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പാട്ടായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പാട്ടായതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ പാട്ട് മു
അതാണ് ആ പാട്ടിന്റെ രഹസ്യം സുവിശേഷ വേലക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ പേർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് സംഘടനാ സ്ഥാപകൻ ശിവു തോമസ് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സുവിശേഷ വയലുകളിൽ വേല ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന സുവിശേഷകർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ഷിബു തോമസ് തന്റെ ജീവിതം തുടരുന്നു പേർസിക്യൂഷൻ റിലീഫ് സംഘടനാ സ്ഥാപകൻ ബ്രദർ ഷിബു തോമസിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിട്ട പാതകൾ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു